ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ആരോ കമൻസേഷൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കാമെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എക്സാമോ ബാങ്കോ എസ് എസ് സിയോ അതായത് ഏത് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൊക്കാബുലറി ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നതിനൊരു മെതേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈ ഫുൾ വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ട്രിക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാളം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര പ്രശ്നം വരാത്തത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എടുത്തിട്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റോക്കിയില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഒക്കോ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ എന്തോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ വേർഡുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടോ എഴുപതിനായിരം സംതി അത്രയോ രജിസ്റ്റേർഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സി ഒബിയസ്ലി നിങ്ങളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിന് മാസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേർഡ്സിന്റെ ആവശ്യം വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യേണ്ട അത്ര വേർഡ്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട കുറെ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ഒന്നും അല്ല നമുക്കൊരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൊക്കാബുലറി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫുൾ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും എന്താ നേറ്റീവ്സിനായിരിക്കും അത്രയും വൃത്തിക്ക് ഫുൾ വൊക്കാബുലറി കിട്ടത്തുള്ളൂ കാര്യം നമ്മളിപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കേസിലും നിങ്ങൾ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൊക്കാബുലറി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചാൽ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പേടിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി കേസ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എൽ ഡി സി തുത്തത്തിന് ട്വന്റി ഫോറിന് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൽ എസ് സി എസിന് പഠിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീവിയസ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഫൈവ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൊക്കാബുലറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വൊക്കാബുലറി എടുക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാം ഇപ്പോൾ ഏത് ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വരുന്ന വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഒബിയസ്ലി എന്താ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ വരും വൊക്കാബുലറിക്കകത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം ഒരു പ്രീവിയസ് ഫൈവ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വൊക്കാബുലറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് കാര്യം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വൊക്കാബുലറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരത്തില്ല നമുക്ക് വേറെ സോഴ്സിൽ കൂടെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ചെയ്താൽ അത് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ആണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ വൊക്കാബുലറി കിട്ടുമെന്നല്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും കുറെ വൊക്കാബുലറി കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് എക്സാം നിങ്ങൾ ബാങ്കോ എസ് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ എക്സാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ പി എസ് സി എന്ത
കോമൺ യൂസ് വേർഡ്സ് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും കാണുന്ന കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരും നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള ആ വൊക്കാബുലറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ട്രെൻഡിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കാണേണ്ടി വരും അത് എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം അത് അതിലോട്ട് പോകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്തുനിന്നുള്ള വേർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കോൺസ്പിറസി എന്ന് ഒരു വാക്ക് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്പിറസിക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ കാണും വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോവലിലോ ബുക്സിലോ ഉള്ളതാണ് എന്ത് നോവലിലും ബുക്കിലും പോലും പോണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കാണും വാക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് തിരിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബയോളജി എടുത്താൽ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു വാക്കല്ലയോ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വാക്ക് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൽ ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം എൽ ഡി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടല്ലോ ടെൻത്ത് ലെവലിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാം ആ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതിന്റെ വൊക്കാബുലി സെക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രെൻഡിങ് വേർഡ്സും കോമൺലി യൂസ് വേർഡ്സും നോക്കുക പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വൊക്കാബുലി ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് എക്സാം എടുത്താലും ഈ ഒരു മെതേഡ് തന്നെയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയും ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല കാര്യം ഇത്രയും വാക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പത്തമ്പതിനായിരം വാക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ വാക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ വാക്കുകൂടെ പഠിക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അമ്പതിനായിരം വേർഡ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എത്ര വർക്ക് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൊക്കാബുലറി വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റിന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സി റൂട്ട് വേർഡ്സ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് റൂട്ട് വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് റൂട്ട് വേർഡ്സ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് വേർഡ്സ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് വേർഡ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വാക്കിന്റെ മീനിങ് കിട്ടും റൂട്ട് വേർഡ്സ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ റൂട്ട് വേർഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ റൂട്ട് വേർഡ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറെ വാക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ കാണാമോ നോക്കിയേ ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ റൂട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന്
ഗൂഗിളിൽ റൂട്ട് വേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബൈജൂസിന്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈജൂസിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫ്രീ ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവര് റൂട്ട് വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ റൂട്ട് വേർഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സും എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ബൈജൂസിൽ കയറാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് വായിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണേൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ബുക്കാണതെ ഒരു ഫോർ നോക്കുന്ന ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് റൂട്ട് വേർഡ്സ് മാത്രം വരുന്നൊരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ ആ റൂട്ട് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം കുറെ വാക്കിന്റെ മീനിങ് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഈ റൂട്ട് വേർഡ്സ് അറിയാവുന്നതെല്ലാം എന്താ അവർക്ക് ആ വേർഡ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് എടുക്കും നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കുറെ വേർഡ്സ് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വരാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊക്കാറുള്ളത് ഇമ്പ്രൂവ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ റൂട്ട് വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ റൂട്ട് വേർഡ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആകും അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക വേറെ ഒരു വഴിയില്ല പൊക്കാറുള്ള പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക റൂട്ട് വേർഡ്സ് ഫുൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് വേർഡ്സ് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്ര വാക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ റൂട്ട് വേർഡ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേത്ത് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ മാലപ്പൈഡ് കിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് മാലപ്പൈഡ് കിട്ടും ബോണഫൈഡ് കിട്ടും ബോണഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ട്രൂത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും പഠിച്ചാണ് മാലപ്പൈഡ് ബോണഫൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഇനിയുള്ളത് പറയാൻ വേണം എന്തോ ചെയ്യുന്നേ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് തീമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും തീമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് എടുത്തു നിങ്ങളൊരു വാക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത വേർഡ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവരാദ്യം എന്തോ കാണിക്കുന്നത് അതിന് അർത്ഥം എഴുതി കാണിക്കും പിന്നെ അവരെന്തോ ചെയ്യും അതിനെ ഒരു ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു വാക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ കാണാമോ ഈ അടമ്പൻ എന്നുള്ള വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ അതിന് തൊട്ട് താഴെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് കാണിക്കും അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഡയലോഗ് അവർ എഴുതി കാണിക്കും അതിന്റെ താഴെ സിനോണിമം കാണിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുവാ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാളെ മീറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ പുള്ളിയോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള വാക്കിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീമാറ്റിക് മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾ മറന്നു പോകത്തില്ല ഒരു വാക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാം ചിന്തിക്കാം ആ ഈ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാക്ക് മറന്നു പോകത്തില്ല അതാണ് തീമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണോ ഏത് വാക്ക് എടുത്താലും അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴേ എന്തോ വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ പറയുന്നത് നമ്മൾ തീമാറ്റിക് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യ
നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി അടിച്ച് നോക്കി സിനോണിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഈ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ എന്തോ വരുമെന്ന് അറിയാമോ താഴെ സിനോണിയം വരത്തില്ലയോ ആ സിനോണിയം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഓപ്ഷൻ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പോയി ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് അടിച്ചു നോക്ക് ഈ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുന്ന സിനോണിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം കുറെ ഇടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഗൂഗിളിനകത്ത് തന്നെ വേർഡ് എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുക്ക് അത് ഗ്ലോസറി ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലോസറി ഉണ്ട് അതിപ്പോ സി ബി എസ് ഇയുടെ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് ഇയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ താഴെ വശത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്താ കാണും ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണും ഓരോ പേജ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ബുക്കിന്റെ അവിടെ ഉള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും താഴെ വശത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് ഇയുടെ ബുക്കിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ക്ലോസ് ആയിക്കാത്ത എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ഇട്ട് നോക്കുക ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എടുത്തിൽ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോകത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ സാധനം ഇതാണെന്ന് എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം ഈ ഗൂഗിളിനകത്ത് വരുന്ന ആ വേർഡ് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ നോക്കുക കാണാൻ ഒന്നും പഠിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് ഫർദർ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നില്ല എന്താ അത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയി നമ്മൾ എസ് എസ് സി ബാങ്കിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ജി എല്ലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് കൂടെ വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കാര്യം അതിനകത്ത് കുറെ വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബുക്കിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചു തൊട്ടുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും അഞ്ചു തൊട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അവരുടെ ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ വായിക്കുക കഥ എഴുതുന്നൊരു നോവൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അത് വായിക്കുക സി ബി എസ് സിക്കാരുടെ ടെക്സ്റ്റും വായിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂമോണിക്സിന് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ ആ ഒരു എന്താ ഒരു എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം വരുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേർഡ്സ് അത് ഫുൾ ചോദിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് തന്നെയാണ് വേറെ എങ്ങും ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോയി ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കൂ എൻ സി ആർ ടിയുടെ സി ബി എസ് സിക്കാരുടെ ആ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റിന് തന്നെയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ എങ്ങും ചോദിക്കുന്നില്ല കാര്യം അത്ര മാത്രം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയോ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ വേറെ മെതേഡ് ഇല്ല ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് എക്സാമിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാളുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഡിയംസ് പഠിക്കാം ഫ്രേസൽ വേർബ് പഠിക്കണം ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫ്രേസൽ വേർബിന് അകത്തുന്നതിന് എത്ര ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ
ഒരു എന്താ പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ വാക്ക് പഠിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുക പതുക്കെ പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കുറെ സാധനം കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഡി സി എഴുതുന്നവര് എൽ ഡി സി എഴുതുന്ന അത് ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് ഉള്ളവർ എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളവർ എഴുതും അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാമോ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോക്കില്ലയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൊക്കാവുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം വേറെ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ റെപ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചാലും ഒക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മറന്നു പോകും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ എക്സാം എഴുതി എടുത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഒക്കാറുകളും ഓർമ്മ ആവണത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ കാണും നമുക്കത് ഫുൾ ഓർമ്മ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒക്കാറുകൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് എന്തോ ആണ് നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഫുൾ ഓർമ്മ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഓർമ്മ വെച്ച കാണത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് റിവൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കെല്ലാം ഓർമ്മ വരും ഇപ്പൊ റിവിഷൻ ചെയ്യുക റെപ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് എടുത്താലും ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏത് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിലും റെപ്പറ്റേഷന്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ വൊക്കാബുലറി ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് മെതേഡ് ഇതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താലും ഈ ഒറ്റ മെതേഡേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് വേർഡ് നിമോണിക്സും അറിയുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങളൊരു വൺ മന്ത് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വർക്ക് ആവും നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ വർക്ക് ആകാം കേട്ടോ ഇതിനെ പകുതി വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണേ അപ്പൊ തീമാറ്റിക് മെതേഡും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാറിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാലും ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ ബാക്കി ആരോടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോട് ആരും എക്സാം എഴുതിട്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം എന്ന് പോയൊരു എക്സാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ എന്താ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇത് ചില സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യില്ല അത് വർക്ക് ആകത്തില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നൂറ് വാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവന്മാര് കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ എൺപത് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ എന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവന് എന്താ അയ്യോ അവന് മാർക്ക് കൂടുതലാ ഞാൻ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ വേണ്ട കാര്യം സി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിപ്പം കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മാർക്ക് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് കോച്ചിങ്ങിന് പോയാലും പേസിന്റെ കാര്യം മാർക്ക് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം തൊട്ട് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി മാർക്ക് കോ
എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്